Bienvenidos a todos gente a este nuevo vídeo de mi canal, soy Crypto Drake y en esta ocasión vamos a comentar cómo va a ser el Marketplace del Farm 3.0 ya que muchos me lo estáis preguntando, me estáis dejando comentarios y el tema de que salga la opción de sell os vuelve locos y os tiene pendientes de cómo va a ser y cómo va a funcionar, os voy a dar mi punto de vista y vamos a analizarlo Antes que nada os recuerdo que me podéis seguir en Twitter como Crypto Drake donde realizamos diferentes sorteos y que os suscribáis aquí abajo si os gustan este tipo de vídeos Os voy a dejar en las dos primeras líneas de la descripción, tanto mi Instagram como mi TikTok Agradecería mucho que me siguierais porque el lunes comenzamos con contenido diario Donde os traeré muchas más cosas Hablando del tema del Marketplace Vamos a venir al Farm para ver los diferentes ítems y conocer un poco más todo esto, pero antes que nada vamos a ver como siempre el precio del PVU, que sigue bajando, está a 11 centavos de dólar, 11,6 y de momento sigue en bajada. Ha tenido algunos cambios, pero más o menos está estable entre los 11 y los 13 centavos de dólar aproximadamente, ya que mientras no quiten la tasa, todo esto seguirá así. Vamos a cerrar aquí el tutorial y vamos a comentar el tema del Marketplace, vamos a ver el inventario y vamos a ver cómo va a funcionar todo esto. Tenéis que tener claro que cada uno de estos objetos va a tener cosas diferentes que les van a hacer únicos y nos van a hacer que se puedan vender de una manera u otra. Muchos me preguntaréis, CryptoDray, ¿cuándo se van a poder poner a la venta? ¿Cuándo se van a poder vender? Creo que es un error ahora mismo estar pensando en vender cualquiera de estos materiales, ya que todos lo estáis relacionando con el marketplace al que estamos habituados. Venderlos en PVU, conseguir recompensa y luego vender este token y salir del juego o salir con estas recompensas. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, según está el token, sería imposible que todos vendiéramos esto porque se produciría una inflación de materiales completa. Por lo que yo creo que sería bastante interesante y creo que van a hacer, va a ser meter algún mecanismo de reinversión. ¿Y por qué digo esto? Porque si venimos aquí al otro juego que crearon donde nos dijeron que teníamos su roadmap, si vemos aquí en la fase de febrero nos dicen que vamos a tener el modo expedición. ¿Y qué va a ser esto del modo expedición? Un modo en el que van a intervenir los zombies. ¿Qué pasa con los zombies? Muchos me habéis comentado, a mí me ha caído un huevo, me han caído dos, a mí de momento no me ha caído nada, pero estos zombies van a guardar un papel clave y todos estos ítems puede tener en parte que ver con ellos. ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto en más de una ocasión en otros de mis vídeos cómo estos ítems tienen funciones diferentes. Muchos decís, Crypto Drake, no sé para qué sirven. Si vienes al inventario no te aparece para qué sirven, pero tú si vas a la mochila en el momento que le recolectas, sí. Por ejemplo, el tema de los peces, las gambas, las algas, nos estarían sirviendo para mejorar a nuestro Sandet con un porcentaje diferente de experiencia dependiendo cada uno. Las rocas nos estarían sirviendo para construir diferentes cosas, mientras que por ejemplo los temas de madera, unos servirían para mezclar cosas, otras para construir y demás cosas que nos han comentado si tú vas a la mochila y compras todo esto. Los polvos mágicos tampoco sabemos para qué van a servir esta venta, pero tenemos que tener muy claro a la hora de tener claro cómo va a ser el marketplace que no vais a poder vender estos ítems en PVU. La verdad me sorprendería muchísimo, creo que no tiene ningún sentido porque el intercambio LE a PVU lo querían quitar completamente y sería muy contraproducente que tú pudieras venir a gastar tu estamina, conseguir tus ítems y venderlo porque desangrarías completamente el token. Entonces tenemos que ver qué es uso les van a dar pero puede tener bastante que ver con el tema de la expedición mejorar nuestros zombies abrir nuestros huevos pero lo que está claro y tenéis que tener siempre en la cabeza es que va a haber algún método de reinversión es decir a día de hoy daros recompensas a cualquiera de vosotros o a mí en formato token en formato l para sacar a pvu o en cualquier formato es desangrar más la economía evidentemente si queremos que esto se sostenga va a haber algún mecanismo de reinversión nos van a hacer meter pvu nos van a hacer gastar l nos van a hacer quemar nuestras plantas de alguna manera o degradarlas pero de alguna manera va a haber que reinvertir en el juego ya que ahora mismo con la estamina y todo lo que estamos produciendo sería imposible venir generar recompensa y sacarla porque entonces la economía moriría ahora sí que en un par de días por cierto el tema de la estamina muchos me comentasteis que se estarían generando unos 600 al día lo he comprobado y hoy por ejemplo si sí se me ha hecho así mientras que otros días como el otro día en alrededor de un día o mitad de día se me recuperaron alrededor de 100 solo aclarar eso pero tener claro que el tema de la expedición va a ser uno de los sistemas de quema para venir a gastar todas las cosas de nuestro inventario y que el marketplace no va a poder ser en formato PV, va a ser en formato LE, quizás podamos cambiar algunos de estos objetos por otros, quizás podamos vender los objetos crafteados, eso sí lo veo más posible, si por ejemplo te dicen 10 maderas de estas, 20 de estas, un huevo y 40 polvos te generan este objeto y este objeto va a tener una funcionalidad el día de mañana que te aumenta la productividad de las plantas y este objeto te sirve
sirve para mejorar tus andes que vas a mandar a la expedición o a las batallas. Y en ese caso, sí tendría algún tipo de sentido venderlo por PvE, ya que sería un objeto que igual tendría yo que quemar la mitad de mis materiales, gastar el E para producirlo, mejorar el nivel, por ejemplo, de minería y gastar polvos mágicos para producirlo. En ese caso de que sea un objeto de importancia, sí estaríamos pagando en PvE o sería posible. Pero a día de hoy, todos los que estéis pensando que el día de mañana en Future Coming Soon le vais a dar aquí a Shell y lo vais a vender por 5, 10, 20 PvEs, estáis bastante equivocados. Porque ahora mismo no tendría ningún sentido y si lo hace moriría la economía en un par de días. Van a tener que meter reinversión, van a tener que meter algún uso a estos materiales porque si no ahora mismo si salen al mercado nadie les compraría. En otros juegos quizás sí, diciendo a ver qué pasa en el futuro, a ver si las cosas van bien. Pero con la desconfianza generada en PvE ahora mismo si nos dejan vender todo esto se estaría vendiendo auténticos centavos de dólar. Y más, si es en PvE porque la gente lo sacaría... Y al precio que está no tendría ningún sentido. Así que yo creo que así va a ser el sistema del Marketplace del FAM 3.0. Resumiendo, no podremos vender en PvE al menos estos ítems. Tendremos que tener algún mecanismo de reinversión dentro del juego. Quizás nos hagan mezclar materiales, craftear. Quizás tengamos que gastar para esto LE y polvos mágicos. O quizás tengamos que quemar de alguna manera nuestras plantas o introducir PvE. Lo que está claro es que tienen que meter algún sistema de degrado de NFTs. O algún sistema de reinversión. Ya que si no, ahora la economía no tiene las recompensas suficientes para pagarnos a todos y más con el super hábit de todo lo que estamos generando estos días. Así que poco más gente, espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros al canal y seguidme en Insta y TikTok, que os lo dejo las dos primeras líneas de la descripción donde tendremos contenido diario. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.